الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم واستنى بسنتهم واهتدى بهديهم بإيمان وإحسان ويقين إلى يوم الدين أما بعد أيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم গত জুমায় আমরা উল্লেখিত আয়াতে কারিমা অবলম্বনে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছিলাম বিষয়টি ছিল ধারণা পোষণ করে কাউকে কিছু বলা বা ধারণা পোষণ করে কারো ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া এই আয়াতে কারিমার মধ্যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন মুসলিম সমাজের সামাজিক ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য বেশ কয়েকটি আলোচনা করেছেন বেশ কয়েকটি হুকুম দিয়েছেন এর মধ্যে প্রথমেই ছিল এটা যে অনুমান করে কাউকে কিছু বলা যাবে না অনুমান করে কারো ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত উপনীত হওয়া যাবে না আয়াতে কারিমার শুরুতেই আল্লাহ বলেন ইয়াহাল্লাদিনা গত জুমায় বিস্তারিত আলোচনা করেছিলাম যে আল্লাহ পাক ইমানদারদেরকে নিষেধ করেছেন যে তোমরা ধারণা করে মানুষকে কোনো কিছু বলা থেকে বেঁচে থাকো কেন অধিকাংশ ধারণাই এটা গুণা হয়ে থাকে এটা খারাপ হয়ে থাকে ভুল এবং মিথ্যা হয়ে থাকে ধারণার উপরে ভিত্তি করে কোনো কিছু বলা কোনো ধারণা করা কোনো সিদ্ধান্ত উপনীত হওয়া এটা ইসলামী শরীয়তে এটা অবৈধ কাজ আজকে যে বিষয়টি আলোচনা করব গত জুমায় যে আলোচনা করেছিলাম ধারণা করে মানুষকে কিছু না বলা এটা শরীয়তের বিধান করলে কি হয় আমাদের সমাজে আমরা প্রায়ই লক্ষ্য করি সাধারণ থেকে সাধারণ বিষয় নিয়ে অনেক বড় ঝগড়া হয় জিজ্ঞেস করে কি হয়েছে তুমি যে এই কথাটা বললা কিভাবে জানছো কে বলছে কয়টা আমি ধারণা করছি এর যে ক্ষতি কি অনেক ক্ষতি আছে যদি আমরা নিজেরা চিন্তা ভাবনা করি তাহলে আমরা দেখব অনেক ক্ষতি তো ইসলাম ইতিহাসের একটা বড় ক্ষতির একটা দিক ইসলাম ইতিহাসের একটা ঘটনা যা আমি অন্তত মনে করি চোদ্দশো বছরের মুসলমানদের ইতিহাসে সবচেয়ে হৃদয় বিদারক এবং সবচেয়ে বেদনাদায়ক যদি তিনটা ঘটনা নির্ধারণ করা হয় এর মধ্যে সর্বপ্রথম থাকবে এই ঘটনাটা পঞ্চম হিজড়িতে হজরত রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাই কালামকে নিয়ে একটা যুদ্ধে যান তখন বেশ কিছুদিন পরে পরে এক যুদ্ধ থেকে সাহাবাই রসুল আসতেন আরেক যুদ্ধে যাইতেন আরেক যুদ্ধ থেকে আসতেন আরেক যুদ্ধে যাইতেন তো পঞ্চম হিজড়ির একটা যুদ্ধ ছিল যাকে গাজুয়ায় বনু মুস্তালিক বলা হয় আরেক নামে গাজুয়ায় মুরাইসি বা মুরাইসির যুদ্ধও বলা হয় পঞ্চম হিজড়িতে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের নেতৃত্বে রসুল সহ এই গাজুয়ায় মুরাইসিতে অবস্থান করেছেন আল্লাহ নবীর একটা নিয়ম ছিল যে আল্লাহ নবী সফরে গেলে ওনার কোনো একজন স্ত্রীকে সাথে নিয়ে যাইতেন এটা শূন্য যে কোনো সময় সফরে গেলে কোনো পুরুষ সফরে গেলে তার স্ত্রীকে সাথে নিয়ে যাওয়া এটা রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের একটা অন্যতম শূন্যত এবং ইসলামের বিধানের ইসলাম যে সমস্ত বিষয়কে উদ্বুদ্ধ করে এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় এটা এবং ইসলাম এটা অন্য বিষয় আগেও আলোচনা করেছি যে ইসলাম কোনো পুরুষকে 
স্ত্রী ছাড়া থাকা এটা পছন্দ করে না যেই বয়সেরই হোক বালে হওয়ার পর থেকে একদম মৃত্যু পর্যন্ত এমনকি বৃদ্ধ বয়স আশি নব্বই একশো বছরও যাদের হয়ে যা আলোচনা করেছি আপনাদের সামনে হাদিসেও আছে একদম মুমূর্ষ অবস্থায় সাহাবাইকারাম বিবাহ করেছেন কারণ জিজ্ঞেস করছে আপনি এই অবস্থায় বিবাহ করেন কেন মুমূর্ষ অবস্থায় যে কোনো সময় মারা যাবেন আপনি কোনো ভালো হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই বয়সও এত বৃদ্ধ হয়ে গেছেন উনি বলছেন যে আল্লাহ রসুল আমাদেরকে বলছেন যে কেউ যেন ঘরে তার নিজের তার আয়িত্বে স্ত্রী না রেখে মৃত্যুবরণ না করে অর্থাৎ প্রত্যেকটা পুরুষ এমনভাবে এমন সময় মরবে যখন তার অধীনে একজন স্ত্রী আছে অন্তত এটা ইসলামের একটা চাহিদা ইসলাম যে সমস্ত বিষয়কে উদ্বুদ্ধ করে এর মধ্যে এটা একটা বিষয় আমাদের কারণে আজকে আমাদের সমাজে যে সমস্ত অন্যায় অনাচার অবিচার এবং পাপাচার হচ্ছে এর অন্যতম একটা কারণ হল মানুষ বয়স যখন হয় তখন বিবাহ না করা এবং বিবাহ স্ত্রী মারা গেলে আর করে না স্বামী মারা গেলে অথবা তালাক প্রাপ্ত হয়ে গেলে তিরিশ বত্রিশ থেকে চল্লিশ বছরের মহিলা হইলে আর দ্বিতীয় বিবাহ দেয় না এগুলার কারণে এই সমস্যাগুলো যাই হোক আল্লাহ রসুলের এটা একটা সুন্নত এবং রসুলের এটা একটা নিয়ম ছিল যে আল্লাহ নবী সব সময় সফরে গেলে কোনো স্ত্রীকে সাথে নিয়ে যাইতেন তো এই যুদ্ধে রসুলের তো কয়েকজন স্ত্রী ছিলেন এখন কাকে নিয়ে যাবেন সকলকে নিয়ে গেলে আবার সমস্যা ঝামেলা হয় একজনকে নিয়ে যাবেন কাকে নিয়ে যাবেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের নিয়ম ছিল উনি আমাদের যে ভাষায় আমরা লটারি বলি সকলের নাম একসাথে রাখতেন একটা উঠাইতেন যে যার নাম উঠত তাকেই নিয়ে যাইত এই মুরাইসির যুদ্ধে আল্লাহ রসুল যখন এই লটারি দিলেন এই লটারিতে হজরত আম্মাজান আয়েশা সিদ্দিকারা দিয়ে আল্লাহ তালহার নাম আসছে আম্মাজান আয়েশারা দিয়ে আল্লাহ তালহাকে সাথে নিয়ে যুদ্ধে গেছেন আম্মাজানও যখন শুনছেন যে রসুল সফরে যাবেন আমাকে নিয়ে ওনার বয়সও তখন কম দশ থেকে পনেরোর মাঝামাঝি এই অল্প বয়সের মেয়েদের মধ্যে একটু সাজগুজের একটা ভাব থাকে আম্মাজান বলেন যে আমার এরকম একটা ভাব ছিল এবং যাব অনেক দূরের সফরে এই জন্য আমি আমার তো কোনো অলঙ্কার নাই আমি আমার বোন আসমা রাজি আল্লাহ তালহুর আনহার কাছে একটা গলার হার চায়া নিলাম ধার হিসাবে যুদ্ধে গেলেন যুদ্ধ হইল এই যুদ্ধে রক্তপাত হবে না এটা সাহাবাইকারাম আগেই বুঝছেন যুদ্ধের পরিস্থিতি অনুযায়ী বুঝতে পারছেন যে এখানে রক্তপাত হবে না বেশি বড় ধরনের কোনো সংঘর্ষ হবে না এই জন্য যেহেতু সংঘর্ষ কম হবে বোঝা গেছে এই জন্য এই যুদ্ধে মুনাফেক গেছে অনেক বেশি ইসলামের ইতিহাসে আমরা অনেক মুনাফেক পাই মুনাফেক কাকে বলে যার অন্তরে ইমান নাই কিন্তু মুখে ইমানের কথা বলে দাঁড়িয়ে রাখে টুপি পরে পাঞ্জাবি পরে নামাজ পড়ে সব করে ইমানদার বলে কিন্তু তার অন্তরে ইমান নাই সেই ইসলাম ভিতরে থাকে কিয়া ইসলাম এবং মুসলমানদের দুষ ধরার চেষ্টা করে ইসলামের কি ক্ষতি করবে মুসলমানদের কি ক্ষতি করবে এটা রসুলের জমানাই ছিল আল্লাহ রসুলের মসজিদে রসুলের পিছনে প্রথম কাতারে নামাজ পড়ত সে ছিল মুনাফিকের সর্দা তো ওই যুদ্ধে যেহেতু বড় বড় যুদ্ধে ওরা যাইতো না বহুদের যুদ্ধে বিশাল একটা মুনাফিকদের অংশ অনেক সাহাবা ইকরামকে নিয়ে বাইরে চলে গেছে কেন যেখানে সংঘর্ষ বেশি হবে ওখানে ওরা যাইতো না তো মুরাইসির যুদ্ধে যখন ওরা জানছে যেখানে মারামারি কম হবে আমরা আহত হওয়ার সম্ভাবনা কম যাই ব্যস্ত লাগানো দরকার এই ওরা গেছে বেশি তো মুসলমানরা যুদ্ধ শেষ বিজয়ী বেশি চলে আসবেন চলে আসতেছেন তো আম্মাজান আয়সার আদি আল্লাহ তালহাও এই কাফেলাই ছিলেন কোনো এক জায়গায় যাত্রা বিরতি হইল রাত্রিবেলায় যে এখানে নির্ধারিত সময় আমরা বিশ্রাম করব এরপরে ভূরাত্রে আবার চলে যাব তো হজরত আম্মাজা তখন তো আর আমাদের মতো এমন গাড়ি ছিল না প্রাইভেট গাড়ি বা উন্নত মানের গাড়ি ছিল তখন ছিল উট পর্দার আয়াত নাজির হওয়ার পরের ঘটনা এই জন্যে উটের মধ্যে পর্দা আবৃত একটা আসন তৈরি করা হয়েছে যেটাকে ওদের ভাষায় বলা হয় হাওদা বলা হয় আমাদের বাংলা ভাষায় উটের পিঠে যে আসন রাখা হয় মানুষ বসার জন্য এটাকে হাওদা বলা হয় তো আম্মাজান আয়সার জন্য পর্দা দেওয়া একটা হাওদা তৈরি করা হয়েছে ওই হাওদাটা আলগি দিয়ে নিচে নামাইত চারজন সাহাবা এই কারামের মধ্যে চারজনকে দায়িত্ব দেওয়া ছিল তো আম্মাজান ভিতরে ঢুকতেন এরপরে হাওদাটা উপরে রাখতেন এরপরে সামনের দিকে উঠ উঠ যাইত যেখানে যাত্রা বিরতি করছে 
আম্মা জান আয়সা রাদি আল্লাহ তালহা ঘুমান ঘুম থেকে ওঠার পরে এলান হয়ে গেছে আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে রওনা হব যার প্রস্তুতি নাও আর প্রস্তুতি নিয়ে নাও আম্মা জান আয়সা রাদি আল্লাহ তালহা নিজের প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারার জন্য আসছেন যার জন্য একটু দূরে কোথাও গেলেন টয়লেটও ছিল না একটু দূরে কোথাও গেছেন এস্তেঞ্জা সারবেন এস্তেঞ্জা সাইরা আসার মুহূর্তে ওনার যে গলা হার ছিল শখের হারটা যেটা ওনার না আরেকজন থেকে আনছেন এক তো হলো শখের হার আরেক হলো আরেকজনের হারটা হারায় গেছে উনি যখন দেখলেন গলাতে হার নাই উনি পেরেশান হয়ে গেছেন হারটা খুঁজতেছেন এই খুঁজতে খুঁজতে একটু সময় দেরি হয়ে গেছে এদিক দিয়া সাহাবাইক রাম কাফেলা যখন চলে যাচ্ছে যে চারজনের দায়িত্ব ছিল হাওদাটা উপরে উঠায় দেওয়া ওনারা আসলেন ওনারা ভাবছেন আম্মা যেন হয়তো ভিতরে প্রবেশ করছেন যখন হাওদাটা উপরে উঠাইছেন তখনও তারা বেশি টের পায় না এই কারণে হাদিসের কিতাবের মধ্যে আসে আম্মা যেন নিজে বলছেন যে আমি একটু হালকা পাতলা ছিলাম অল্প বয়স ছিল আমার শরীর স্বাস্থ্যও কম ছিল একদম হালকা ছিলাম ওজন কম ছিল যারা আলগে দিছে ওরাও বুঝতে পারে নাই যে আম্মা যান ভিতরে নাই অর্থাৎ খালি হাওদা উটের পিঠরে উঠাইছে উটনিয়া সবাই চলে গেছে কাফেলাও চলে গেছে উনি একা রাত্রিবেলায় ওইখানে অনেকক্ষণ খুঁজা খুঁজির পরে হারটা পাইছেন হার নিয়ে আসলেন জায়গায় আইসা দেখে কেউ নাই আশেপাশে খুব খুঁজতেছেন কাউকে দেখা যায় না পুরা কাফেলা চলে গেছে আম্মা জান রদি আল্লাহ তালা আনহা বুদ্ধি করলেন যে আমি যখন এখন যদি হাই হুতাস করি কান্নাকাটি করি লাভ হবে না দৌড়াদৌড়ি করি কোথাও চলে যায় ওদেরকে না পাই আমি হারায় যাব ওনারা যদি আমাকে খুঁজতে আসেন পাবে না এর চেয়ে ভালো আমি এখানেই বসে যাই আল্লাহ নবী যখন দেখবেন ভিতরে আমি নাই সাহবাইকের আমি যখন বুঝবেন যে আমি নাই তখন রসুল তো কাউকে নিজে আসবেন বা কাউকে পাঠাবেন আমাকে নেওয়ার জন্য এই মনে করে উনি যেই জায়গায় হাওদাটা ছিল ওইখানে বসে গেছেন চুরমুড়ি দিয়া বুড়ো রাত্রি শেষ বাদ ঘুমের সময় ওনার ঘুম চলে আসছে উনি ঘুমায় গেছেন যুদ্ধের নিয়ম ছিল যখন কাফেলা চলে আসবে কাফেলার মানুষ পিছনে কোনো কিছু রাই খা যায় তারা হুরা করে অনেক মানুষ তারা হুরা করে সব নিয়ে আসেছে কোনো কোনো জিনিস থাইকা যায় অনেক সময় আল্লাহ রসুল প্রত্যেকটা যুদ্ধে একজনকে দায়িত্ব দিতেন যে তুমি পিছনে থাকবা সবার পরে আসবা এবং খুঁজা খুঁজা দেখবা আমরা যেখানে অবস্থান করছিলাম সেখানে কিছু পরে আসে কি না কেউ কিছু রেখে আসলো কি না এগুলা তুমি নিয়ে আসবা এটা তোমার দায়িত্ব এই মুরাইসের যুদ্ধে এই দায়িত্বে ছিলেন হজরত সুফিয়ান হজরত সাফান বিন মোহাত্তাল রাদি আল্লাহ তালা সাফুয়ান বিন মোহাত্তাল রাদি আল্লাহ তালা আনহ উনি যখন অনেকক্ষণ পরে আসলেন সবাই চলে গেছে উনি খুঁজতে খুঁজতে আসছেন সব কিছু খুঁজতেছেন খুঁজতে খুঁজতে উনি দেখেন কালো চাদর দেয়া কে কি একটা জিনিস কাছে গেলেন পর্দার আয়াত নাজিল হওয়ার কিছুদিন পরের ঘটনা তো পর্দার আয়াত নাজিল হওয়ার আগে এই সাহাবি সফুয়ান বিন মোহাত্তাল উনি আম্মাজানকে দেখছেন তো আম্মাজানের চেহারা যেহেতু খোলা ঘুমায় গেছেন চেহারাটা দেখিয়া উনি চিনা ফেলছেন চিনাই উনি আশ্চর্য হয়ে গেছেন হ্যাঁ এটা কী অবস্থা সব ছেলে চলে গেল আম্মাজান এইখানে কাহিনী কি বাস উনি আশ্চর্য হয়ে ওনার মুখ থেকে ওনার জবান থেকে বের হয়ে গেছে ইন্না আলিল্লাহ ও ইন্না আলিহি রজ ওনার এই আওয়াজ যখন আম্মাজানের কানে প্রবেশ করলো আম্মাজান ঘুম থেকে উঠে গেলেন উনি পিছনে তাকায় দেখলেন একজন মানুষ দাঁড়ানো উনিও চিনলেন সুফুয়ান ইবনে মোহাত্তাল পিছনে দাঁড়ানো উনি তাড়াতাড়ি চাদর মুড়ি দিয়া চেহারা ঢেকে ফেললেন সফুয়ান ইবনে মোহাত্তাল উনি ওনার উঠটাকে বসায় দিলেন আম্মা যান উটের পিঠা হাওদার মধ্যে উঠলেন উনি উটের রশি ধরে আস্তে আস্তে সামনের দিকে যাচ্ছে কাফেলার দিকে ওনার তো দায়িত্ব এই পিছন থেকে যাবে তো দিনের বেলা দুপুরে প্রায় সূর্য ঢলে যাওয়ার পরে কাফেলা যাত্রা বিরতি করছে ওনারাও ওইখানে কাফেলার সাথে গিয়া সামিল হয়েছেন এতটুকু ঘটনা খুব স্বাভাবিক একটা ঘটনা কাফেলায় সামিল হয়েছেন আম্মা যান চলে গেছেন আল্লাহ রসুলের হিমসীমায় বা স্বাভাবিকভাবে চলল এরপরে এই কাফেলা মদিনায় চলে গেছে কিন্তু এই ঘটনা নিয়ে মুনাফেক সর্দার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সুলুল সে ছিল মুনাফেকদের সর্দার এই লোকটা যখন এই ঘটনা সবাই তো জানছে এটা যে আম্মা যান পিছনে ছিলেন পরে ওনাকে আনা হয়েছে বুল কমে কিন্তু এই মুনাফেক সর্দার সে আবল তাবল মানুষকে বকা শুরু করলো এবং মানুষকে প্রচার করা শুরু করলো তার প্রচারের ভাবটা ছিল আম্মা যান আয়সা রাদি আল্লাহ তালান হ্যাঁ হাজার সফিয়া সফুয়ান বিন আবু মোয়াত্তাল রাদি আল্লাহ তালান হুর সাথে অপকর্ম করছে নাহজুবিল্লাহ তার ধারণা এই যে ধারণা পোষণ করে সে তো সেখানে ছিল না পরে আসছে কে আসছে সফুয়ান 
সফুয়ানের উটের পিঠে উঠে আম্মাজার আয়সা আসছেন বাস এতটুকুই এখন সাহাবাই কালাম তো স্বাভাবিক সবাই স্বাভাবিক কিন্তু এই লোকটা তার অন্তরে ওই ধারণা এবং এই ধারণা নিয়ে আসে প্রচার শুরু করছে মোটামুটি প্রচার করে ফেলছে মদিনায় গেছে মদিনায় তার এই কাজ তা সে তার সাথী সঙ্গী নিয়া এই এই কথাই যে আয়সা অপবিত্রা এই কথা বইলা দিছে পুরা মদিনার মধ্যে এটা ছড়ায় গেছে এদিক দিয়ে আম্মা যান আয়সা রাজি আল্লাহ এই ব্যাপারে কিচ্ছু জানেন না মদিনাতে যখন ছড়িয়ে গেছে মানুষের মুখে মুখে চলে আসছে যারা সাহাবাই কারাম ছিলেন ওনারা তো ব্যথিত আল্লাহ রসুলও ব্যথিত মুনাফিকরা খুব করে রটাইতেছে আসলে পরিবেশ বোঝা যায় না চোদ্দোশো বছর আগের ইতিহাস আমরা বুঝবো না অবস্থা কেমন হয়েছে কিন্তু বোঝার জন্য হাদিসে যে কিছু কিছু বর্ণনা আসছে আম্মা যান আয়সা রদি আল্লাহ আনহা ছিলেন আল্লাহর রসুলের সবচেয়ে প্রিয় স্ত্রী আল্লাহ নবীর স্ত্রীদের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় স্ত্রী এবং ওনার যে বৈশিষ্ট্য আম্মা যান আয়সা রদি আল্লাহ আনহার বিবাহের আগে আল্লাহ পাকের নির্দেশে হাজর জিব্রাহিল আলহি সালাত সালাম আসসেম রসুলের কাছে এক হাদিসে আসছে রেশমি কাপড় রুমালের বিরয়ে রুমালের মধ্যে মোরানু আম্মা যান আয়সার ছবি নিয়ে আসছেন আরেক হাদিসে আসছে হজরত জিব্রাহিল নিজের হাতে করে আম্মা জানের ছবি আইনা আল্লাহ রসুলকে দেখায় বলছেন আল্লাহ বাগ আপনার জন্য ওনাকে স্ত্রী হিসাবে নির্বাচন করছেন ওনার বৈশিষ্ট্য এমন যে হজরত আম্মা যান আয়সা রাজি আল্লাহ তালানহা একক উম্মাহাতুল মুমিনিনদের মধ্যে একক স্ত্রী একজন স্ত্রী যার সাথে রসুল শুয়া থাকা অবস্থায় রসুলের উপরে ওহি আসত আম্মা যান আয়সা এমন একজন মহিলা যার কুলে মাথা রাখা অবস্থায় কুলে শুয়া বুকে মাথা রাখা অবস্থায় আল্লাহ রসুল দুনিয়া থেকে বিদায় হয়েছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের এত আদরের স্ত্রী মুখে তুলে তুলে খাওয়াইয়া দিতেন আপনাদের সামনে বলছি এই ঘটনা অনেক এত ভালোবাসতেন এমন একজন স্ত্রী এত ভালোবাসা এত বিশ্বাস এত আত্মমর্যাদা এত আত্মবিশ্বাস এরপরেও রটনার অবস্থাটা এমন ছিল যে আল্লাহর রসুলে পেরেশান হয়ে গেছেন আসলে ঘটনা কি আম্মা যেন আয়সা রাজি আল্লাহ তালানহা নিজে সব বিশাল লম্বা আলোচনা বিস্তারিত সবচেয়ে বড় হাদিস বড় হাদিসগুলোর মধ্যে একটা হাদিস এটা বিস্তারিত আলোচনা করেছেন যেহেতু ওনার জীবনের সবচেয়ে বেদনাদায়ক ঘটনা আমরা বুঝতেই পারি একজন সম্ভ্রান্ত মহিলার উপরে যখন এই অপবাদ আসে আবার তিনি কে হজরত আবু বকর সিদ্দিকের মেয়ে স্বয়ং আল্লাহ রসুলের স্ত্রী ওনার অবস্থা কি হবে উনি বলেন যে আমি জানি না কিছু আমি অসুস্থ হয়ে গেছি আসার পরে আল্লাহ রসুল আসেন আমার সাথে একটু আমার অবস্থা জিজ্ঞেস করেন আবার চলে যায় দেখেন ঘটনা থেকে অনেক কিছু শিক্ষার আছে সময় কম আমি বিস্তারিত বলবো না এই ঘটনা থেকে আমাদের অনেক কিছু শিক্ষার আছে এই সমস্যা আমাদের সমাজেও হয় আমাদের পরিবারেও হয় এরকম আমাদের সমাজে আমাদের সমাজের পরিবারগুলোর সবচেয়ে অবহেলিত মানুষ জাতি হল পুত্রবধূরা প্রত্যেকটা পরিবারের পুত্রবধূরা জুলুমের শিকার এই সমস্ত সমস্যা আমাদের মাঝে হয় ঘরে একটা চুরি হয়েছে ঘরে একটা চুরি হয়েছে এখানে আপনার ভাই আছে চার পাঁচজন একসাথে থাকেন বোন আছে দুই তিনজন মা আছে বাবা আছে এমনকি কর্মচারীও থাকে কাজের মেয়েও থাকে একটা ঘরে একটা জিনিস চুরি হয়েছে প্রথম চোখটা যাবে বউয়ের উপরে তা আমাদের সমাজের চিত্র হয়তো আপনাদের এই সমাজ ভালো আপনারা বুঝবেন না কিন্তু সমাজের চিত্র এটা আগে চিন্তা করবে ওনারা মা মেয়ে শাশুড়িয়া নন ওনারা বৈশা ইয়া করবে কিভাবে হয়েছে কেমন হয়েছে এটা আলামতে বোঝা যায় ওই আমরা অমুক ভাবি করছে হ্যাঁ এমন করে কারণ এর আগে থেকে এই স্বভাব কিছুটা বুঝছি এই কথা শুরু হয় একটা থেকে আরেকটা আসতে আসতে এই আমাদের গৃহবধূরা সবচেয়ে বড় জুলুমের শিকার এই সমস্ত জায়গায় এক্ষেত্রে স্বামী হিসাবে আপনার কি করণীয় আপনি কি করবেন একটা শুনলে হুট করে কিছু করে ফেলবেন আল্লাহ রসুলের এই ঘটনা থেকে দেখেন এত বড় ঘটনা হয়ে গেছে আল্লাহ রসুল ঘরে আসেন যেহেতু কষ্ট ভালো করে কথা বলেন না ঘরে আসেন স্ত্রীর হক আদায় করেন কি অবস্থা কেমন আসো খুঁজ খবর নিয়ে চলে যায় আম্মা যান অনেক দিন পর্যন্ত কিচ্ছু জানে না বাকি এতটুক দেখেন যে রসুলের মন খারাপ একদিন হজরত উম্মে মিস্তার আদি আল্লাহ তালহার সাথে বাহিরে বের হয়েছেন কোনো এস্টেঞ্জা করার জন্য ওই বাহিরে বের হবার পরে রাত্রিবেলায় উম্মে মিস্তার আদি আল্লাহ আনহা হুচট খায় পড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে এই অবস্থায় মানুষ হুচট খেলে মুখ থেকে অনেক কিছু বের হয় ওনার মুখ থেকে ওনার ছেলের জন্য একটা বদ্দুয়া বের হয়েছে যে মিস্তা ধ্বংস হয়ে যাক যখন ওনার ছেলের ব্যাপারে এই বদ্দুয়া বের হয়েছে আম্মা যান সাথে সাথে ওনার মুখে বাধা দিলেন 
এত বড় একজন সাহাবি এত বড় সম্মানিত সাহাবি আপনার না ছেলে এই জন্য কি হয়েছে এত বড় একজন সাহাবি সম্মানিত সাহাবি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবি আপনি ওনার ব্যাপারে বদুয়া করলেন কাজটা ঠিক করেন নাই উম্মে মিস্তার আদি আল্লাহ তালা আনহার মধ্যে জুস এসে গেছে কারণ উনি তো ঘটনা জানেন উনি বললেন তুমি তার ব্যাপারে এত ভালো ধারণা রাখো আর সে তোমার ব্যাপারে অপবাদ রটায় অর্থাৎ ঘটনা হইল মুনা ফিকিরনা যখন ছড়াইল তখন ছড়ানির অবস্থাটা এমন ছিল আল্লাহ রসুলের বিশেষ কিছু সাহাবি হাদিসে তিনজনের নাম আসছে একজন হাসান ইবনে সাবেত আরেকজন মিস্তা আরেকজন মহিলা হামনা এরা অনেক বড় বড় সাহাবি ছিলেন হজরত হাসান বিন সাহাবেত রাজি আল্লাহ তালু আল্লাহ রসুলের এত প্রিয় সাহাবি ছিলেন যে উনি রসুলের সানে কবিতা আবৃত্তি করতেন রসুলের সানে সঙ্গীত গাইতেন এত পছন্দ রসুলের হইত যে ওনার কষ্ট হবে এই জন্য রসুলের এই মেম্বরের পাশে আরেকটা মেম্বর বানাইছেন যে এই মেম্বরে দাঁড়ায় দাঁড়ায় বৈশা বৈশা হাসান ইবনে সাহেবের কবিতা বলবে এত আদর করতেন এত পছন্দ করতেন এই হাসান ইবনে সাহেবের পর্যন্ত ওই অপবাদের রটানোর কাজে লাগে গেছেন হজরত মিস্তার আদি আল্লাহ তালান অনেক বড় সাহাবি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করছেন আল্লাহ রসুল অনেক আদর করতেন গরিব সাহাবি ছিলেন আবু বকর সিদ্দিক রাদি আল্লাহ তালান হু উনাকে প্রায় সময় হাদিয়া দিতেন টাকা পয়সা দিতেন এই হাদিয়া দিয়ে উনি চলত আবু বকরের মেয়ে রসুলের স্ত্রী এই মিস্তার আদি আল্লাহ আনহাও আনহু এই কাজে জড়িত হামনাও এই কাজে জড়িত অনেক সাহাবা ইকরাম এক বেশ কয়েকজন সাহাবিরা মুনাফিকরা রটাইছে ওনারা ভুল বুঝে ওইখানে ওই কাজে অংশগ্রহণ করছেন এরপরে উম্মে মিস্তার কাছে আম্মাজান যখন শুনলেন যে এই অবস্থা হজরত আম্মাজান আয়সা বলেন বুখারিতে আছে মুসলিমে আছে সব হাদিসের কিতাবে এই ঘটনা আসছে আম্মাজান বলেন যে আমি এত আশ্চর্য হইলাম যে আমি প্রস্রাব করার যে ব্যাগ আসছিল সেটা ভুলে গেছি আমি থ হয়ে গেছি হতবম্ব হয়ে গেছি পাথর হয়ে গেছি শক্ত হয়ে গেছি আরে বলে কি এটা এখন উনি বলেন তখন আমার চিন্তা আসলো এর মানে কি আল্লাহ রসুল যে আমার সাথে ভালোভাবে কথা বলেন না এই কারণেই তো তাইলে উনি ঘরে গেছেন উনি বলেন যে আমি আর রাত্রে প্রস্রাব করি নাই সব ভুলে গেছি বুঝেই যায় এত বড় অপবাদ আসার পরে শোনার পরে একটা মানুষের অবস্থা কি হয় উনি দৌড়ায় ঘরে গেছেন আম্মাজান বলেন ঘরে গিয়াই আমি আমার বিস্তার উপরে উপর হয়ে শুয়ে গেলাম তখন থেকে আমার কান্না শুরু হইল এই কান্নাই চলতে আসে খাবার নাই পানাহার নাই কথাবার্তা নাই কিচ্ছু না শুধু কান্না আর কান্না আল্লাহ রসুল একদিন ঘরে আসছেন তো আম্মাজান অনুমতি চাইছেন আমি আমার বাবার বাড়িতে যাব আল্লাহ রসুল অনুমতি দিয়ে দিছেন হাজরত আয়সা বলেন যে সব সময় অনুমতি চাইলে স্বামী যে সমস্ত স্ত্রীদেরকে বেশি মহব্বত করে বাপের বাড়িতে যাওয়ার অনুমতি চাইলে স্বাভাবিকভাবে অনুমতি দিতে চায় না বলে আরও কিছুদিন পরে যাও আরও কিছুদিন পরে যাও এত তারা ঘুরা কেন এগুলো বলে আল্লাহ রসুল এমনই করতেন আম্মাজান বলেন আমি সব সময় যাওয়ার অনুমতি চাইলে রসুল আমাকে প্রথমেই দিতে চাইতেন না কিন্তু এইবার যখন আমি অনুমতি চাইলাম সাথে সাথে অনুমতি দিয়ে দিলেন আমি আমার বাবার বাড়িতে গেলাম আবু বকর সিদ্দিক রাদি আল্লাহ তালান হুগিয়া দেখি উনি কানে উনি কান্না আমার মা কান্না করে এরপরে আমার কান খুলল চোখ খুলল খবর নিয়ে দেখি পুরা মদিনার মধ্যে এই খবর ছেড়ে গেছে যে আল্লাহ রসুলের স্ত্রী আয়সা অপবিত্রা ওই ঘটনা এই সমস্ত কাজ করছে এমন এক পরিস্থিতি মদিনার মধ্যে বিরাজ করল যে পুরা মদিনায় কান্নার রুল প্রায় এক মাস পর্যন্ত এই ঘটনা এক মাস পর্যন্ত কোনো ওহি আসে নাই ওহি না আসলে ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ তো আসবে না কে পবিত্র কে অপবিত্র ঘটনা আসলে কি ওহিও আসে না বুঝাও যাচ্ছে না সবাই হতবম্ব কে কি বলবে আল্লাহ রসুল বিচার করবেন বিচার কেন করবেন এই ঘটনা হইল কেন এটা রটল কেন কি এরকম একটা পরিবেশ পুরা মদিনার মধ্যে কান্নার রুল এক মাস পর্যন্ত সমস্ত সাহাবিরা কানছে আল্লাহর নবীর মসজিদের নবীর মধ্যে সাহাবায় কেরাম সব সময় কানতেন আল্লাহ রসুল চুপ করে বসে থাকতেন এমন একটা অবস্থা হাদিসের কিতাবের মধ্যে আসছে যে এরপরে এক পর্যায়ে আইসা অনেক দিন হয়ে গেছে কি করবেন আল্লাহ রসুল কিছুই বুঝতেছেন না সাহাবাই কেরামের সাথে পরামর্শ করলেন অন্য অন্য আম্মা জানদের সাথে রসুলের অনেক বিবি ছিল এগারো জন বিবি ছিলেন তখন যে সমস্ত বিবিরা ছিলেন অন্য বিবিদের সাথে বলতেন রসুল গিয়া খবর নিতেন আসলে আয়সাদের ব্যাপারে তোমাদের কি ধারণা হাজরত আম্মা জানের সেবিকা ছিল বাদী ছিল রসুলের ওই বাদীর কাছে খোঁজ খবর নেয় যে তোমরা ওনার ব্যাপারে কি ধারণা করো তো শোনার পরে সবাই তো বলে সুবাহ আল্লাহ উনি তো অনেক পবিত্র ওনার ব্যাপারে তো আমার কোনো আমাদের কোনো খারাপ ধারণা নাই 
কিন্তু রটলো এটা এবং পুরো এক মাস পুরো মদিনার মধ্যে মানুষের মুখে মুখে মানুষের মুখে মুখে মুনাফিকরা ছড়াইতেছে আর মুসলমানরাও কিছু কিছু মুসলমানরা এটা শিকার হয়ে গেছে আর বাকি অধিকাংশ মুসলমান সহ্য করতে পারতেছে না এক মাস কেউ হাসে না কেউ স্বাভাবিক চলাফেরা করে না পুরা মদিনায় কান্না প্রত্যেকটা ঘরে ঘরে কান্না যে রসুলের পরিবারের এই অবস্থা রসুলের এই অবস্থা মসজিদে কান্না নামাজ পড়তে আসে সাহাবাই কারাম কাঁদে রসুলও কাঁদে সাহাবাই কারামও কাঁদে রসুল সাহাবিদের সাথে কথা বলতে পারেন না চিন্তার কারণে সাহাবিরা রসুলের সাথে কী জিজ্ঞাসা করবেন কি বলবেন কে কি করবেন এই অবস্থা একদিন মসজিদের নবীর মধ্যে সাহাবাই কারামকে বসাইলেন ডাইকা রসুল সাহাবাই কারামকে বসায় বললেন একটা ফাইসালা করা দরকার এত রটনা হইল কি হইল এখন একটা ফাইসালায় আসা দরকার তোমরা পরামর্শ দাও তোমরা পরামর্শ দাও কে কি বলো বলো এক একজন সাহাবিকে দাঁড় করায় উনি বলেন যে উনি তো অনেক পবিত্র ওনার ব্যাপারে আমাদের অন্তরে কোনো সন্দেহ নাই আরেকজন সবাই এরকমই বলে তখন তো আর মুনাফেক মসজিদে নাই হজরত আল্লাহ রসুল শেষ পর্যন্ত ব্যথা সহ্য করতে না পারে ঘোষণা দিলেন তোমাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছো যে যদি এই অন্যায় যদি অপবাদ হয় অন্যায় হয় তাহলে তারে খতম করে ফেলবা তারে মাইরে ফেলবা যে আমার উপরে অপবাদ দেয় আমার পরিবারের উপরে অপবাদ দেয় এমন কথাও বলছেন সাদ ইবনে মহাজ রাজি আল্লাহ আনু দাঁড়ায় গেছেন হজরত উনর তুলুয়ান নিয়ে আসছেন অন্য অন্য সাহাবাই কেরাম দাঁড়ায় গেছেন অনেক লম্বা ঘটনা সাদ ইবনে মহাজ দাঁড়াইছেন ইয়া রসুল আল্লাহ উনি ছিলেন এক গুত্রের গুত্রপতি ইয়া রসুল আল্লাহ আপনি বলেন যদি সে আমার গুত্রের হয় ওকে আমি মেরে ফেলব যদি আমার গুত্র না হয় আরেক গুত্রের হয় অমুক গুত্রের হয় খাজরাজের হয় তারেও মেরে ফেলব আপনি শুধু বলেন তখন আবার খাজরাজ গুত্রের একজন দাঁড়ায় গেছে সেনাপতি দলপতি উনি দাঁড়ায় বলে তুমি তোমার দলের কথা বলো আমাদের কথা বলো কেন তখন আবার ওদের ভিতরে লাগছে ঝগড়া বুঝেন নাই একটা থেকে আরেকটার মধ্যে এক সমস্যার মধ্যে আরেক সমস্যা গুত্রে গুত্রে ঝগড়া লাইয়া গেছে আর ওই গুত্রের আরেকজন দাঁড়ায় বলতেছে সর্দার আপনি আল্লাহ রসুলের বিপক্ষে মুনাফেকদের পক্ষে কথা বলতেছেন এটা তো হয় না নিজেদের মধ্যে লাইয়া গেছে আল্লাহ রসুল সবাইকে থামাইলেন ভাই আর ঝগড়া করো না এখন এই সমস্যার সমাধান করো থামাইলেন হজরত আলী রাজি আল্লাহ আনহুকে জিজ্ঞাসা করলেন তুমি কি বলো হজরত আলী রাজি আল্লাহ আনহু দেখলেন যে রসুল এত পেরেশানিতে আসেন ওনাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য আলী বললেন ঘটনা যদি সত্যি হয় আপনি ওনাকে তালাক দিয়ে দেন আপনার জন্য আল্লাহ অনেক স্ত্রী রাখছেন আপনি ওনাকে তালাক দিয়ে দেন আপনার অনেক স্ত্রী আছে হজরত উমর ফারুক রাজি আল্লাহ তাল আনহুকে রসুল বলেন উমর তুমি কি বলো আবু বকর তো নিজে আসামি নিজের স্ত্রী নিজের মেয়ে উনি কিছু বলে না শুধু কান্না করেন উমর দাঁড়াইছেন আল্লাহ রসুল বলেন উমর তুমি কি বলো হজরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাজি আল্লাহ তাল আনহু দাঁড়ায় বলেন ইয়া রসুল আল্লাহ আপনি যদি আমাকে জিজ্ঞেস করেন আমি কি বলি তাহলে আমার প্রশ্নের উত্তর আগে দেন আপনি ওনাকে বিয়ে করছেন না অন্য কেউ করাইছে আল্লাহ রসুল বলেন আমি তো বিয়ে করি নাই জিব্রাইল ছবি নিয়ে আসছে আল্লাহর পক্ষ থেকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বিয়া করাইছেন এই বিয়ার প্রস্তাব দিছেন হজরত উমর ফারুক বলেন আল্লাহর উপরে আমার এতমাত আল্লাহ পাক আপনি পবিত্র আপনাকে কোনো অপবিত্র মানুষ দিবেন না সুতরাং যেহেতু আল্লাহ পাক এই বিবাহের প্রস্তাব প্রথম পাঠাইছেন সুতরাং আমার বিশ্বাস এটা অপবাদ আপনি ওনাকে বিশ্বাস করতে পারেন যদি বিশ্বাস করা সম্ভব না হয় বা পরিস্থিতির কারণে এমন হয় তাহলে আপনি আল্লাহর উপরে ছেড়ে দেন আল্লাহর ওহির ফাইসালা করেন আপনি শান্ত হন এমন একটা পরিস্থিতি অনেক লম্বা ঘটনা এরপরে অনেক কিছু হইল আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিয়া শেষ প্রায় এক মাস চলে গেছে আল্লাহ নবী মসজিদে নবী থেকে বের হই বের হইলেন আবু বকর সিদ্দিক রাজি আল্লাহ তাল আনহুর বাড়িতে গেলেন তখনও আম্মাজান বলেন তখন আমার অবস্থা হলো এই বিশাল সময় এত দিন পর্যন্ত আমার কোনো খানা নাই আমার কোনো পানাহান নাই খাবার নাই আমি শুয়ে আসি জীবন ধারণের জন্য মা বাবা জোর করে খাওয়াইলে কিছু না সেটা ভিন্ন মানে স্বাভাবিক জীবনযাপন আমার হয় না শুধু কান্না শুধু কান্না শুধু কান্না উনি বলেন যে আমার এত চোখের পানি কর্তৃকে আসলো শুধু কান্না আমার শুধু কান্না আল্লাহ রসুল ঘরে গেছেন আম্মা যান বলেন যে আমি মনে করছি এখন হয়তো রসুল আমাকে কোনো সুসংবাদ দিবেন কারণ উনি তো জানেন উনি পবিত্র আল্লাহ রসুল ঘরে গেছেন আয়েশার কাছে গেছেন গিয়া বলে আয়েশা দেখো যদি তুমি অন্যায় করে থাকো যদি তুমি অন্যায় করে থাকো তাহলে আল্লাহর কাছে তোবা করো আল্লাহ মাফ করে দিবেন দেখেন এই অবস্থায় আপনি হলে কি করতেন একটু শিখেন বিস্তারিত ব্যাখ্যা সাপেক্ষে বললে অনেক কিছু শিখার ছিল ধরেন আপনার স্ত্রী এই কথা বল এই কাজ করে ফেললো আপনি জেনে ফেললেন আপনি কি করবেন এই সমস্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে ঘটনা হয়েছে কি হয় না জানা নাই কিন্তু অপবাদ আসছে বা কেউ বলছে তোমার স্ত্রী আরেকজনের সাথে ঘুরে তোমার স্ত্রী আরেকজনের সাথে সম্পর্ক করে তুমি বিদেশ থাকো সম্পর্ক করে মাইরা ফেলে এমন ঘটনা আমাদের দেশে পত্র পত্রিকায় আসে সন্দেহকে সামনে রেখে স্ত্রীকে মাইরা ফেলে
তুমি তো উবা করো যদি এই ঘটনা তোমার দ্বারা হয়ে থাকে আল্লাহ রসুল কঠোরতা করেন না মানুষ তো হইতেও পারে কঠোরতা করেন না তুমি যদি এমন করে থাকো আম্মা জান বলেন এই কথা শুনে তো আমি আরও আশ্চর্য হয়ে গেছি আমার দিল তো আরও পাথর হয়ে গেছে আমি আরও ব্যথিত হয়ে গেলাম যে রসুল আমাকে তো বিশ্বাস করার কথা ছিল রসুল তো আমার সাথে থাকেন আমাকে বুঝেন আমার মানসিকতা চিনেন অন্তত নবী তো আমাকে বিশ্বাস করার কথা ছিল উনি আমার স্বামী কিন্তু রসুল কি বলতেছেন তুমি যদি অন্যায় করে থাকো তো উবা করো আল্লাহ মাফ করে দিবে আর যদি তোমার দ্বারা এই অন্যায় না হয় যদি তোমার দ্বারা এই অন্যায় না হয় তাহলে আল্লাহর ওহির অপেক্ষা করো এই অবস্থা আম্মা জান আয় সারা দিয়ে আল্লাহ তালহা বলেন আমি তখন আমার কান্নার অবস্থা আরও বেড়ে গেছে এবং আমি আবেগ আপ্লুত হয়ে গেছি আমি আমার আব্বার কাছে গেছি আব্বা আপনি আমার পক্ষে সাফাই গান দেখেন আমার স্বামী কি বলতেছে আপনি আমাকে তো আপনি চিনেন আমি তো আপনার মেয়ে আপনার তো ধারণা আছে আমি কেমন আপনি আমার ব্যাপারে সাফাই গান আমার পবিত্রতার ব্যাপারে বলেন আম্মা যেন আয়সা বলেন আমার অবস্থা এমন ছিল তখন এমন ছিল তখন আমার আব্বা কোনো কথা বলে না আমার আব্বা আমার মনে হয় অবস্থাটা এমন আমার আব্বাও আমাকে অবিশ্বাস করল আমি আমার মাকে বললাম মা তুমি তো আমার সব চেয়ে আপন ছোটো থেকে পালছো বড় করছো আমাকে দেখতেছো আমার মেজাজ বুঝো তুমি তো জানো আমি কি করছি আমি কি করছি কি করি নাই তুমি তো আমার উপরে বিশ্বাস নাই তুমি আমার ব্যাপারে আমার স্বামীর কাছে সাফাই কর সাফাই গাও আম্মা যান বলেন আমার আম্মাও কোনো কথা বলে নাই আপনি চিন্তা করেন এই অবস্থা একজন সম্মান্ত মহিলার অবস্থা কি হয় মহাদ্দিসি নেকারাম বলেন যে আম্মা যান কিছু কিছু রেওয়ায়তে আসছে আম্মা যান এই কথা বলছেন যে আমি এক পর্যায়ে এমন নিহত করে ফেলছি যে আমি আত্মহত্যা করে ফেলবো এটা খারাপ ছিল এই ইয়াটা এই ধারণাটা বা এই ইচ্ছাটা কিন্তু একটা মানুষ এই চিন্তাটা কখন করে কোন পর্যায়ে আজকে আমাদের বিশেষ করে আমি মহিলাদেরকে বলবো এই আলোচনা যারা শুনবেন মেয়েরা ভালো করে শুনবেন মহিলারা ভালো করে শুনবেন আপনার জীবনে মনে হয় না এই জমানার কোনো মহিলার উপরে এর চেয়ে বড় কোনো দুর্ঘটনা চাপায় দেওয়া হয় আম্মা যেন আয়াসার পরিস্থিতি কেমন ছিল দুনিয়ার সবচেয়ে উন্নত মানুষ রসুলের স্ত্রী আবার আবু বকরের মেয়ে এত পবিত্র মানুষ অপবাদ আসলো সবাই বিশ্বাস করে সবাই কান্নাকাটি করে কেউ বিশ্বাস করে না ওনাকে এমন একটা অবস্থা এর চেয়ে বেশি আমার সমাজের মা বোনদের উপরে বিপদ আসবে না আম্মা যেন এই পর্যায়ে কি করছেন ধৈর্য ধরছেন এই এখান থেকে আমাদের মহিলাদেরকেও শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত আম্মা যেন আয়সা বলেন এই একটা অবস্থা আমি এমন পেরেশান হয়ে গেছি শেষ পর্যন্ত যখন আমার আব্বাকে বললাম সাফাই গান আমার আব্বা সাফাই গায় না আমার আম্মাকে বললাম আমার আম্মাও আমার পক্ষে কথা বলে না আমি পাথর হয়ে গেছি আমার চোখ শুকায় গেছে এখন আর চোখ থেকে পানি আসে না আমি চিৎকার করে রসুলকে বললাম ইয়া রসুল আল্লাহ আমার অবস্থা এখন কেমন জানেন আমার অবস্থা হলো ইউসুফের আব্বার মতো বুখারির হাদিসে আসছে হজরত আম্মা যান বলেন আমি এত চিন্তিত ছিলাম যে আমার মুখ দিয়া হজরত ইয়াকুব আলহি সালামের নামটা পর্যন্ত মুখ দিয়ে আসে না পেরেশানির কারণে এমন হয় না মানুষ ভুলা যায় উনি বলেন যে আমার মুখ দিয়ে ইয়াকুব আলহি সালামের নামটা মুক্তি আসতেছে না আমি বললাম ইউসুফের আব্বার কথা আব্বার যে অবস্থা ছিল আমার এখন সেই অবস্থা ইউসুফ আলহ ইসলামের আব্বার কী অবস্থা ছিল সুখে কাতর হয়ে উনি বলছেন আমি আমার ফাইসালা দুনিয়ার কারো কাছে দিলে আর কাজ হবে না কেউ আমার কথা বিশ্বাস করবে না কেউ আমার সহযোগিতায় মনে হয় আগে আসবে না আমার পুরা ফাইসালা আমি আল্লাহর কাছে ন্যস্ত করলাম তা সবরুন জামিল এখন আমার একটাই কাজ আমি ধৈর্য ধারণ করব আর আল্লাহর ফাইসালার অপেক্ষা করব। আম্মা যান পরিষ্কার উনি বলেন যে এত এক মাস পর্যন্ত কানলাম শোনার পর থেকে এখন আমার চোখ শুকায় গেছে আমার দিল ঠান্ডা হয়ে গেছে দুনিয়াতে আর কেউ আমার পক্ষে কথা বলবে না রসুল আমাকে বিশ্বাস করে না আমার আব্বা আম্মা আমাকে বিশ্বাস করে না আমার পাড়া প্রতিবেশী কেউ যখন বিশ্বাস করে না আমি যেহেতু জানি আমি পবিত্র সুতরাং আমি আমার ফাইসালা আল্লাহর কাছে দিলাম আম্মা যান আয়সা বলেন আমি পুরা কনফিডেন্সের সাথে আমি পুরো একদম নিজের আত্মবিশ্বাসের সাথে যখন রসুলকে এই কথাটা জানাইয়া দিলাম এবং উনি এই কথাও বলছেন আমি যদি এখন স্বীকার করা নেই তাহলে আমি একটা ভুল কথা স্বীকার করা নিজেকে অপমানিত করলাম আর যদি আমি সত্য কথা বলি যে আমি এই কাজ করি নাই কেউ আমাকে বিশ্বাস করবে না যদি বলি যে আমি সত্য কথা বলি কেউ আমার সত্য কথা বিশ্বাস করবে না এই পরিস্থিতিতে আমরাও পরিবর্তমানে বুঝেন নাই আমরা আমাদের সমাজের মানুষরাও এই সব পরিস্থিতিতে পড়ে সত্য কথা বললে কেউ বিশ্বাস করবে না আর মিথ্যা কথা বললে কেন আমি আমার উপরে জুলুম চাপাই দেব সবাই আমাকে অবিশ্বাস করে এমন হয় আম্মা যান বলেন আমি রসুলকে এই কথাটা বইলা বললাম আমার ফাইসালা আমি আল্লাহর উপরে দিয়ে দিলাম আমার আর কোনো কষ্টও নাই অশান্তিও নাই আম্মা যান বলেন তখন থেকে আমার কান নাও নাই চোখের পানি শুকায় গেছে হাজার আম্মা যান আয়সা বলেন এই অবস্থায় এই মুহূর্তে আমি যখন এই কথাটা রসুলকে জানাই দিলাম পুরো আত্মবিশ্বাসের সাথে তখন দেখলাম আল্লাহ রসুলের কপালগুলা ঘ
রসুলের শরীরটা একটু কাঁপা শুরু করছে এর মানে হলো রসুলের উপরে ওহি আসতেছে এটা ছিল রসুলের উপরে ওহি আসার আলামত আবু বকর সিদ্দিক রাজি আল্লাহ তালাল হু এবং আম্মা হজরত আম্মা যেন আয়সার আম্মা যখন দেখলেন যে রসুলের উপরে ওহি আসার আলামত দেখা দিছে আম্মা যেন আয়সা বলেন আমি আমার আব্বার মধ্যে দেখলাম ওনার পেরেশানি আরও বাইরে গেছে ওনার কান্না আরও বাইরে গেছে কিন্তু আমি শান্তিতে ছিলাম কেন আমার বিশ্বাস যেহেতু আমি পবিত্র আমি আমার ব্যাপারে জানি সুতরাং আল্লাহর ফাইসলা আসবে আমার পবিত্রতার উপরে যখন আল্লাহর ফাইসলা আসবে তখন তো আর কিছু থাকবে না এই আমি শান্ত হয়ে গেলাম আমার আব্বা চিন্তা করতেছে এখন কি জানি হয় এখন কি জানি হয়ে যায় কি জানি ফাইসলা চলে আসে আমার মেয়ের উপরে কি জানি ফাইসলা চলে আসে আল্লাহ রসুলের উপরে ওহি আসলো আল্লাহ রসুল কিছুক্ষণ চুপ রইলেন একটু কাঁপলেন কিছুক্ষণ চুপ রইলেন রসুল চাদর মুড়া দিয়া মুখটা ঢেকে রাখলেন কিছুক্ষণ পরে ওহি আসা বন্ধ হইল আল্লাহ রসুল চাদর সরাইলেন আম্মা যেন আয়সা বলেন আমি রসুলের চেহারার দিকে তাকাইলাম চেহারার দিকে তাকাইয়া রসুলের চেহারাকে আমি অধ্যয়ন করলাম আমি রসুলের চেহারাটাকে অধ্যয়ন করলাম রসুলের চেহারা নিয়ে গবেষণা করলাম দেখলাম আল্লাহর রসুলের চেহারাটা সুন্দর হয়ে গেছে রসুলের চেহারার মধ্যে শান্তির প্রশান্তির ছাপ চলে আসছে আমি বুঝে ফেলছি আল্লাহর পক্ষ থেকে ভালো কিছু আসছে আল্লাহর রসুল হাসি দিলেন আম্মা জানের কাছে বললেন তুমি সুসংবাদ গ্রহণ করো আল্লাহর পক্ষ থেকে এই কথা বলার সাথে সাথে আম্মা যান আয়সা রাজি আল্লাহ তালাহার আম্মা ওনাকে বলতেছেন তুমি তাড়াতাড়ি তোমার স্বামীর শুক্রিয়া আদায় করো আম্মা যান আয়সা একটু অভিমানী বুঝেন নাই অভিমান তো স্বাভাবিক যে এত লম্বা মানুষের কথা বিশ্বাস করছেন এইভাবে বললাম আমাকে বিশ্বাস কেউ করলেন না আম্মা যান আয়সা অভিমান করে বলেন কেন আমি স্বামীর শুক্রিয়া আদায় করব স্বামী তো আমাকে বিশ্বাস করে নাই আমাকে তো এই বিপদ থেকে উদ্ধার করছে আল্লাহ সুতরাং আমি প্রথম আল্লাহর শুক্রিয়া আদায় করব এবং এই অভিমানের জন্য পরে রসুলের কাছে ক্ষমাও চাইছেন যাই হোক শেষ কথা হলো আল্লাহর রসুলের উপরে ওহি আসলো সুরাই নূর নাজিল হইল এই ঘটনায় আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এত রাগান্বিত হইলেন যারা ওলামাই কেরাম আছেন বুঝেন জানেন যারা কোরআনের তর্জমা পড়েন সুরা নূরের তর্জমা পড়বেন পুরা সুরাটা নাজিল হয় এই সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে এবং একমাত্র আম্মা জান আয়সা রাজি আল্লাহ তালহার পবিত্রতা বর্ণনা কইরা উনার ব্যাপারে যাদের যারা অপবাদ আরোপ করছে তাদের শাস্তির বর্ণনা করে এবং যে সমস্ত মুসলমানরা সেই অপবাদের মধ্যে শরিক হয়েছে তাদের শাস্তির কথা বর্ণনা করছেন অপবাদ দিলে শরীয়তের শাস্তি কি সেই শাস্তি বর্ণনা করে প্রায় দশ থেকে পনেরোটা আয়াত শুধু আম্মা জান আয়সার ব্যাপারে নাজিল করছেন এবং আল্লাহ পাক রবুল্লা আলমিন আয়াতগুলা বইলে অর্থ করার সময় নাই শেষ হয়ে গেছে খুলাসা হইল এটা যে আল্লাহ পাক ধমকাইছেন এই মুমিনরা তোমরা কি একবারও চিন্তা করো নাই যখন এটা ছড়ল তোমরা কি তোমাদের নিজের ভাই বোনদের ব্যাপারে ভালো ধারণা করতে পারো নাই তোমরা কি হয়ে গেলা যে তোমরা একটা অপবাদকে বিশ্বাস করলা একজন মুসলমান আয়সা কেন সাধারণ একজন মুসলমানের ব্যাপারে এই কথা যখন রটবে তোমরা সাক্ষী চাইবা কেন প্রথমেই তো তোমাদের উচিত হলো অবিশ্বাস করা উলামা ইকরাম বলেন মুফাসিরিন ইকরাম বলেন এখান থেকে অনেকগুলো শিক্ষা এক নম্বর শিক্ষা হলো কারো ব্যাপারে কোনো অপবাদ কোনো দোষ যদি আপনার সামনে কেউ বলে আপনার প্রথম দায়িত্ব হবে কথা ভুল মিথ্যা এই কথা বলে এখান থেকে উঠে আসা প্রথমেই তার কাছে প্রমাণ চাওয়া না যদি সে সত্যিও বলে তাও বলবেন একজন মুসলমান এই কাজ করতে পারে না আমি বিশ্বাস করি না দরকার নাই তুমি বলতে আসবা কেন আল্লাহবাদ ধমক দিছে না মুসলমান তোমরা তোমাদের মুসলমান ভাই বোনদের ব্যাপারে বদ ধারণা কেন থাকে সুধারণা করতে পারো না যে সমস্ত বেইমানরাই কুচ্ছা রটাই ছিল তখন তোমরা কি পরিষ্কার ভাষায় প্রথমে এই কথা বলে দিতে পারল না হাদা বুহতানুল আজিম হাদা বুহতানুল মুবিন এগুলো প্রকাশ্য অপবাদ এটা মিথ্যা নির্জলা মিথ্যা এই কথা কেন তোমরা বলো নাই কেন বিশ্বাস করলা একজন মুসলমান অন্যায় করবে মুসলমানের ব্যাপারে অন্যায়টা প্রকাশ হবে কেন তোমরা বিশ্বাস করবা কেন তোমরা অপবাদ বলো নাই কেন তোমরা এই ইটা থেকে ফিরে আসো নাই এর প্রতিবাদ কেন করো নাই তাকে এই কথা বলো নাই কেন সাক্ষী দাও সাক্ষী দিতে না পারলে কেন তাকে শাস্তি দাও না এই কাজগুলো তোমরা কেন করছো এইভাবে মুসলিম সমাজে শান্তি আসবে না আল্লাহ বাক রবুল আলমিন তখন আয়াত নাজিল করে হুকুম দিলেন কেউ যদি কারো ব্যাপারে অপবাদ দেয় তখন তাকে বলা হবে চারজন সাক্ষী আনবা যেই সাক্ষী চারজন এমন পুরুষ সাক্ষী হইতে হবে মহিলা হইলেও চলবে না চারজন পুরুষ সাক্ষী আনতে হবে যে পুরুষটা দেখছে সচক্ষে দেখছে সে অন্যায় করতে যদি আনতে পারে তাইলে তার শাস্তি হবে যার ব্যাপারে দুষ্বর্ণনা করা হইল আর চারজন সাক্ষী যদি পরিষ্কার সাক্ষী যদি আনতে না পারে তাহলে যে অপবাদ দিছে যদিও সে অন্যায় করে থাকে যার ব্যাপারে দিছে যে সে যদি অন্যায় করেও থাকে কিন্তু সাক্ষী উপস্থাপন করতে পারে নাই চারজন 
তিনজন হইলেও হবে না চারজন সাক্ষী উপস্থাপন করতে পারে না যদি এমন হয় তাহলে তাকে আশিটা ব্যত্রাঘাত করা হবে জিনার শাস্তি বেবিচারের শাস্তি হলো একশো বেত্রাঘাত আর যে এই বেবিচারের অপবাদ দিবে সাক্ষী প্রমাণ পেশ করতে পারবে না তার তার হলো আশিটা বেত্রাঘাত তার বিচার ইসলামী বিধানে এগুলো মারাত্মক অন্যায় মারাত্মক অন্যায় গত জুমায় বলছি আজকে এই ঘটনাটা সামনে আনলাম এই ঘটনা থেকে অনেক কিছু শিক্ষার আছে বিশেষ করে মহিলারা কি করবেন বিশেষ করে আমাদের মহিলাদের উপরে বেশি অপবাদ আসে ঝগড়া হয়েছে মনোমালিন্য হয়েছে এখন শাশুড়ি অথবা অন্যরা গড়ের অন্যরা তার উপরে একটা অপবাদ দিয়ে দেয় ফোনে কথা বলে অথচ ভুল স্বামী এটা শুইনে তালাক দিয়ে দেয় অথবা স্বামীর স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য হয়েছে মিল হয় না মিল হয় না ছুটবো কেমনে অপবাদ দিয়ে দেয় মহিলারা বলে যে আমার স্বামী তো খারাপ এমন করছে এমন করছে মানুষও বিশ্বাস করে আর এই ঘরের মানুষ বাইরে তো ভালোই আছে ঘরের মানুষের কাছে না জানবে আসলে সে কেমন এগুলো মারাত্মক একটা বিষয় যেগুলো মুসলিম সমাজকে ধ্বংস করে দেয় সমাজের শান্তি কুড়ে করে খায় পরিবার রাষ্ট্র সমাজ সব কিছু ধ্বংস হয়ে যায় আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন কথাগুলো বুঝার এবং আমল করার তৌফিক দান করেন অন্য সময় সময় হইলে এই বিষয়ে এই ব্যাখ্যাটা আবার করব।